小满很久没上幼儿园了，今天去又不习惯，又在那边哭啊，我等他妈走。今天小满终于开学了啊，我们要把他送到幼儿园去，然后我和小玲姐要准备去攀枝花。不是妈妈要休息吗？我们休我们休息休息完了，爸爸妈妈要出去工作了。你好好上学，好吧？你把弟弟照顾好。跟哪个回去？今那个我我二姑那明天晚上上来哦。今天晚上就要多你一个人多看两个。把他明天把他送到学校去。今天是几点钟放学？五点半。好，都快出去了哈，再见哈。哟，叫你还回去等两个，明天二姑就上来了。妈妈走了呀。我们是要走了，再走不行了。嗯，妈妈走了呀，拜拜。收上东西。小曼，把书包背上。走。开出去嘛。开嘛，开出去。好久都没看到冰丝了。爸爸，我想，我想都先带回来。好，爸爸开始带你兜一圈嘛。都先带回来。哎，你有啊，换，你就每次都是这样子，换过去换过来。再慢慢摆一下。啊。<笑>他是在抢东西的，他不是在我抱的。月月，乖了啊！啊！爸爸走了，来，拜拜，好好拜一个，拜拜。啊，拜拜拜拜。拜拜，爸爸走了。嗯。到时候你想妈妈了，你就给妈妈打电话啊。今天晚上是姑阿姨来接你，明天姑婆就来了。小满很久没上幼儿园了，今天去又不习惯，又在那边哭啊，我等他妈走了。是好，时间一一长了，幼儿园都是这样子的，说天天上就没事，还在那边哭。哎，忘记哭喊妈妈，然后把他送到一楼去刷了卡之后，米特就孤独抱进去了。要多陪他呀。这分离焦虑症，晓得吧？今天把小满送到幼儿园去了，然后今天跟康康还有维维，我们又碰头了啊！坐了一天的车子，哇，累了哥。过了后现在都在转圈圈，真的，你你自己觉得怎么样？最近直播？最近直播还可以吧，我维维。啊，还得行，就是问问题比较多。嗯，问题人肯定多嘛，这个很正常，就是都要耐心的去回复，耐心去解释，反正就是，呃，让那些朋友们蛮满意，对不对？本来就是做这个做这个行业，就是一定要跟朋友们讲。听说我们家的售后是无忧的，有任何问题都可以联系我们家客服。这个点一定要跟朋友们讲清楚，要不然的话，有很多朋友们都觉得是，哎呀，我又上当受骗了。其实根本不是那么回事。对对对。而且我们本来就是做长久生意的，是吧？又不是说做了这一单，下一单就不做了。如果有任何的问题的话，我们要一定想办法就配合粉丝给他解决好。嗯，要得。那你们两个合作起来啊？那么你们磨合得咋个样？可以，我们两个。他播个小时，我播个小时，反正见见机行事，要么我上，要么他上。<笑>我们两个换了波，这边呢给他康哥还是学到很多东西的哈，学到东西学不少。互相学习，我们两个互相学习。哪里有哪里？学到不少，学到不少。其实主要是康哥他那个经验比较足，平时可以多跟多跟他说一下。我从小就在盘庄长大了嘛，对，开的嘛我熟悉的嘛。那吃豆腐儿啊，我们准备好了，差不多要准备上十六，十六如果说没问题的话，我们就准备上。嗯，反正不管咋个样，我们是把品质准备好好的。对，十六十，十六十六到时候回德克都有好多好大部分。是不是什么都没吃，吃了之后，然后觉得好，他又可以买。对，他又可以一直回购买，送送亲戚啊，送朋友啊，送这些父母啊，都会买。主要是十六斤的安逸，我知道。十六，他一年只有这一斤啊，不是一年四季都有。而且时间也很短。啊，短，十六十啊。好，吃饭，吃饭。好，吃饭。